ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স ওয়ানের ভিডিও ক্লাসরুমে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আজম আজকের এই পর্বে আমি ম্যাথমেটিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ইনডিটারমিনেট ফর্ম ইনডিটারমিনেট ফর্ম কি ইনডিটারমিনেট ফর্ম বা বাংলায় যাকে আমরা বলি অনির্ণীয় আকার ইনডিটারমিনেট ফর্ম বা অনির্ণীয় আকারকে আমরা সাধারণত লিমিটের অঙ্ক নামে চিনি লিমিটের অঙ্ক কারণ ইনডিটারমিনেট ফর্ম হচ্ছে এমন ফাংশন যেই ফাংশনগুলোর আমরা মান নির্ণয় করতে পারি না কিন্তু লিমিট নির্ণয় করা যায় তো ইনডিটারমিনেট ফর্মের লিমিট নির্ণয় করা আজকে আমরা শিখব তো ইনডিটারমিনেট ফর্ম কোনগুলো যে সকল ফাংশনের মান এরকম জিরো বাই জিরো ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি জিরো টু দি পাওয়ার জিরো সামথিং টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি তারপর ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি এই সকল আকারের ফাংশনকে আমরা ইনডিটারমিনেট ফর্ম বলব এবং ইনডিটারমিনেট ফর্মের আমরা সাধারণত অ্যান্সার নির্ণয় করি না অ্যান্সার নির্ণয় করা যায় না আমরা সেটার লিমিট নির্ণয় করি তো এরকম একটি ইনডিটারমিনেট ফর্মের কিভাবে লিমিট নির্ণয় করা যায় সেটা আমরা একটু দেখি আমরা ধরলাম আমাদের একটি অনির্ণীয় আকার বা অনির্ণীয় ফাংশান ইনডিটারমিনেট একটা ফর্ম আছে লিমিট এক্সটেন্স টু থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস থ্রি এটি একটি অনির্ণীয় ফাংশন এক্স ইকাল টু থ্রি এর জন্য এখানে এক্সের যে কোনো ভ্যালু দিলে আমরা অ্যান্সার পাবো কিন্তু এক্স ইকাল টু থ্রি যদি বসাই তাহলে এটার অ্যান্সার পাওয়া যাবে না কারণ এটার যদি আমরা এক্স ইকাল টু থ্রি বসাই তাহলে থ্রি স্কোয়ার নাইন মাইনাস নাইন জিরো এবং থ্রি মাইনাস থ্রি জিরো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটারেও দিই ক্যালকুলেটার এর কোনো অ্যান্সার দিবে না কারণ এই এক্স ইকাল টু থ্রি এর জন্য এই ফাংশানটি একটি অনির্ণীয় ফাংশান তো তখন আমরা এটাকে কি করতে পারি এটার আমরা তখন লিমিট নির্ণয় করব তো লিমিট নির্ণয় করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে লিমিট নির্ণয় এই এটাকে আমরা বিজগণিত দিয়ে লিমিট নির্ণয় করতে পারি ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে লিমিট নির্ণয় করতে পারি কিন্তু এ এম আই এর যেই সিলেবাস সেই সিলেবাসে উল্লেখ করে দেওয়া আছে এটাকে এল হসপিটাল রুল বা ডিফারেন্সিয়াল রুল দিয়ে এটাকে সলভ করতে হবে তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে সলভ করব লিমিট এক্সটেন্স টু থ্রি এল হসপিটাল রুল হচ্ছে ওপরে এবং নিচে আমরা আলাদা আলাদাভাবে এক্সের সাপেক্ষে বা চলকের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে এক্সের সাপেক্ষে যদি আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এক্স স্কোয়ার হবে টু এক্স মাইনাস নাইন হয়ে যাবে জিরো আবার এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে ওয়ান এবং থ্রিকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে জিরো সো আমরা এখন লিখতে পারি এটা হচ্ছে এই ফাংশনের মান হচ্ছে থ্রি যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে তিন দুগুণে ছয় বাই এক বা ছয় হচ্ছে এই ফাংশনটির অ্যান্সার এরকম আরও কিছু অঙ্ক দেখা যাক এর পরবর্তী অঙ্কটা আমরা যেটা করব লিমিট এক্সটেন্স টু টু এক্সটেন্স টু টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এখানেও যদি আমরা এক্সের মান টু বসিয়ে দেই আমরা যদি এক্সের মান টু বসাই তাহলে ওপরে আসবে জিরো এবং এক্সের মান নিচেও যদি টু বসাই তাহলে আসবে জিরো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ওপরের নিচে আলাদা আলাদাভাবে কোনোভাবেই এটা ইউভির সূত্র দিয়ে করা যাবে না ওপরের লাইনটাকে আমরা আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করব এবং নিচের রাশিটাকে আমরা আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে কি আসবে লিমিট এক্সটেন্স টু টু এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে টু এক্স প্লাস ওয়ান আর এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে টু এক্স মাইনাস এটা সিক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো ফোরকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো তো এখন আমরা মান বসিয়ে দেখব এখানে আমরা যদি টু বসাই টু টু ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ এবং টু টু ফোর তার মানে আমরা দেখছি এখানে আর জিরো বাই জিরো আসছে না যদি জিরো বাই জিরো না আসে তখনই আমরা সেটার অ্যান্সার লিখে দেবো আর যদি জিরো বাই জিরো আসে 
আবারও আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে আমরা নেক্সট এরকম কয়েকটা অঙ্ক দেখবো যেগুলোকে অনেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে টু ইন্টু টু ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ এবং টু ইন্টু টু ফোর তাহলে এটার অ্যান্সার ফাইভ বাই ফোর এটি আমাদের অ্যান্সার তো পরবর্তী পরবর্তীতে আমি আরও কতগুলো অঙ্ক দেখাবো ইন্টারটেনমেন্ট ফর্মে সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে